大家好，我是长根，欢迎收看这一期的《跑男来了》。这不知不觉之间啊，我们的跑男已经跑过了十季。这十季当中呢，我们去了很多的城市，这些城市的风土人情啊，给我们留下了深刻的印象，特别是其中的美食。所以呢，在这一季节目当中，我们特别推出了一个全新的板块，叫做“跑男跑过的城市之美食排行榜”。马上来看一下，在这期节目当中呢，是哪一位嘉宾为我们带来乐山美食排行榜？首先，谢谢跑男请我吃饭。<笑>全部都是乐山峨眉当地的特色、嗯。这是啥呀？这个是豆腐脑的配料，豆腐脑跟那碗白色的是一起的。哦，这是豆腐脑。嗯、那晚点吧，你组合去。先来个这个。这个叫豆腐卡卡。豆腐卡卡。嗯。好吃，豆腐很有嚼劲。你平时是喜欢吃辣的吗？我爱吃，但是我吃辣的太辣了，容易闹肚子。嗯，所以就可能嘴馋的时候就偶尔点点一个。我要把这个留到最后，冰粉，我的最爱。好，我要吃肉了。这是啥？这是甜皮鸭。吃个大腿。你们那边应该吃鸭子也挺多的吧？对，嗯，烤鸭或者盐水鸭。你可以感受一下不同。嗯，又甜又咸的，嗯，好吃。我尝一下豆腐脑，这豆腐脑上一层是，有那个脆哨，哦，还有一些花生。你要拌在一起哦，然后那个小蒸笼里面的是本蒸肉跟本蒸肥肠。我超爱吃肥肠，它透明的是大藕粉，哦，藕粉加上豆腐，嗯。我的肥肠去哪儿了？找到了，找到了。嗯。哇，好香啊！这个袜子，嗯，是好吃的。它不像我们平时吃的豆腐脑，是很汤水的，火油抄手。哇，这好吃。平时吃到川渝地区的抄手不太一样，他们那个皮会厚一点。对，这个皮很像，就是只有峨眉才有，就峨眉当地的抄手才这么做。这好吃，这个暂列第一。这是鳝鱼哈，豆腐，就是炸过的五花肉，嗯。最香的，还有啥？啊，翘翘牛肉。其他嘉宾也有这样一顿吗？不能我一个人胖哦。有的。嗯，好喝。就特特别嫩，它这个牛肉。干吃都是好吃的，不行了，我快吃饱了。啊，好不好？米糕。嗯。对不起，大哥。这是啥？红糖锅盔。红糖锅盔。嗯。我吃一下钵钵鸡。比较重一些，有一点点辣。嗯，我觉得不辣，好香啊！尝一下它的泡菜，姜。我不吃姜哎，我尝一下。哎，好吃啊！它这个姜和这个笋都是这里很有名，叫西坝
，它那里就是水质特别好，它那个浆也是每一年产量都只有一点点。哎，这浆好吃哎，你们一会儿来尝一下，一点都不辣，是好吃的。好，还差最后。一点吧。啊，这里面是肉啊！你尝一尝，里面是肉，可以看到吗？肉的我爱吃，应该很好吃。嗯，果然。那如果你比较爱吃肉的话，那平时是只吃肉，不吃淀粉，所以好吃。准备减肥是吗？<笑>我可能在晚饭会少吃一点主食，嗯，但中午和早饭没有混，尤其我早饭特别爱吃面食，汤面、饺子、手抓饼这种，早饭吃的会比较多一点。素面加一个荷包蛋，手抓饼放点香肠啊，那豆浆、肉包，我要吃一个肉包，吃个素包，然后还要吃那个叫酱香饼，有的时候会吃一点。炒粉之类的，我喜欢在比如说七八点吃早饭，然后十二点左右一定要吃午饭，晚上就是五六点，最晚就是七点多，最后一个。嗯，哇，凉粉凉粉，冰粉冰粉。嗯，哇塞，好好吃。嗯，可以吃完吧？我可以，我就是那种，我吃饭吃饱了。但是如果如果你给我一份我喜欢吃的甜品，我还可以把那个甜品吃完。嗯，好吃，是香的，哇，超好吃！干吃的是好吃的，是好吃的，好吃！哇塞，好好吃！那、哎、好吃啊，好好吃！想吃吗？第一冰粉，第二是抄手，第三是踹饼牛肉，然后蒜条，豆腐脑吧。嗯，大家应该没有吃过这种糯叽叽的豆腐脑。快来来来快！精彩继续，不要走开。接下来，让我们去看一下，还有哪一些在节目里看不到的幕后花絮。九十年代，人们的生活水平和审美观念都随着改革开放发生着巨大的变化，很多服装店也如雨后春笋一般出现。大家看到旁边就有很多款式新潮的帽子。我们这个环节要进行挑战的就是指压板粘帽子。粘帽子？什么意思？下大家头戴着帽子，然后往起跳，把帽子会粘到这个顶上。Oh my god！ 哦、oh。然后十二位成员一共能够粘到二十顶帽子，就可以。你这个游戏考虑过公平性吗？我们没有那么高。哈哈哈。这是值得考量的一个所以这个高度是由女生的高度，然后男生的高度。有周深的高度吗？<笑>首先为大家来到的是女生的高度。哎、哦哦，下来了，下来了，下来了，下来了。哦，现在就是女生的高度。好高级，哦、好高级。可以可以这种时候就不要跟我们同时出来嘛！你们刚才有跳吗？我根本就不敢跳起来，我没有勇气，怎么办？好痛啊！我出去了。不痛啊！啊！好痛啊！这个太难了吧！哎呀！哈哈哈哈哈哈！加油！加油！下面喝多了，鹅、呃，你们是鹅还是鸭？鹅、呃，没顶一次都都要吐了。呃
餐这对于他来讲太简单了。借我用一下，一二，哇！还完成了托举，托举你先别动，一会儿还有几个男的上去需要托举，需要托举。算了，哎，哎呀，算了算了，留点力气，留点力，算算了，给给，哎。他对着镜头，我不要跳了。接下来要轮到男生出战了，周深，周深，周深，周深，周深。这是就是新人大礼包，知道吧？对，来吧，那老沙来吧。你先上，你们先上，因为我们完成了一会儿又。去吧去吧。对我们一定是把机会留给需要的人。我上去通透一下。我也来，我也来玩一下。啊，这么痛！啊，这么痛！哎呀，小心！慢点。哦，好痛！啊，好痛！凯哥，你克服了？这咋的了？这是，这人，这是怎么了？哎呀，大爷，得了关节炎。哇哇，这么痛啊！这个好痛，加油！这个比看起来的痛很多倍。这有那么疼吗？这有。我拿帽子，我过来，你先拿帽子。这是，哇，好痛这个，哇，好痛！你不要压我，你压我，我更痛。你自己管好自己。他们两个在一起真好可爱。来，让他俩先来一个，来，来，老沙。你先，你先，你先，你先，你俩就别客气了，好吗？我先酝酿一下，我先酝酿，我现在得说服一下我自己，我怎么跳？我得先说服我的脚，因为很痛。周深，感觉你要跳很高哎。周深，你好像要跳一个你。你们先当我不存在。痛，我拖你吧，我拖你吧，我拖你一把。不然你是拖你老师。我可以拖他一下，拖他一下。我好不容易在这个里头找到了两个地啊，找到了两个地啊！哎，笑一下，这啊，笑一下，这我又不行，还要上去，不行啊！等一下，刚才谁跟我说要助跑来着？助跑不行，他只能原地跳，助跑是肯定不行的。他俩来一个嘛，周深来不来一个？周深，我跟你讲，不管能不能顶到，跳一下要。对，对，是不是？你也没跳。我们三二一一起跳吧。三、二、一。哇哇！坏了你沙溢，真的！我就猜到是这样。哎呦，我在起跳那一瞬间，我觉得有点不稳。扶一下帽子，扶一下。你赶紧上。不，不，不，不，我跳，我跳，我跳。跳的高吧？刚才没有，他真没你跳的高。哎哎，站到了！哎哎，站到了，站到了！还差最后一顶啊！哇！哇！哇！哇！差一点，差一点
点点。哎，我觉得你们俩要不拖一下，周深。周深来吧，来。我真是说心里话，其实周深刚才跳的已经尽力。来，我们一人一人一遍。我也我也帮忙。好，一，一，二。脚还在鼓掌。那马上我们进行提问，第一题，请蔡徐坤、孟佳前往答题。加油加油加油！加油加油加油加油！有问题就吼啊！求求他，一定是一个我们会的。哎，这题目应该很容易，请问你们面前的三样东西。分别是什么？请准确说出它的名字。呃，这个是那个，这是我奶奶用的、那个，这是那个我奶奶用的，缝缝衣服的时候用的。要要要准确说它叫什么吗？对。起起起个名吧，现在。我啊，不是你刚刚不是说是奶奶带的？对，我奶奶奶奶带的，我当。不是我，我当年看的时候，我的理解，凭我年幼的理解力，我是觉得它是一枚戒指，就是那个，哎，它不是这样看，好像还挺像戒指的，但是我觉得它一定不是那么简单的，要不然也不会成为一个问题，对吧？答对的话可以带走吧，这个还挺好看的，你说不是？它有个名吗？哎，小时候奶奶他们缝衣服的时候，不是最后一针都捅不进去的那个戒指叫什么？顶针，顶针，顶针。漂亮，漂亮。然后这个是热烧热水的，叫什么？哎，这个叫什么？那个是什么？啊，烧水的那个，烧水的那个。所以它名字叫什么？热得快，热得快，热得快，热得快，热得快，热得快。大学宿舍要收的，这个这个叫什么？万能充电器。为什么这么说呢？因为它是和任何大小手机的那个充电。所以这样物品，最后你们的答案是：顶针，呃，万能充电器，热得快。恭喜，回答正确。耶！顶针可能现在还用，像这个万能充电器已经是很少有人使用了。然后热得快，现在也有人用，但是已经用的很少了。好，那恭喜两位。请李晨儿、孟子义前往答题。走了，孟老师靠你了，孟老师。哎，我可不行，你要相信自己，孟老师，你刚才特别厉害。<笑>放放后边吧。我就想不起那叫顶针。请听音乐回答问题，嗯、来，请出歌。请你不要不要哭泣，亲爱的小妹妹，请你不要不要哭泣。哦、啊，张强。请你不要不要哭泣。路灯下的小姑娘，小小女孩吧，姑娘。路灯下的小女孩是？真假的？你别这么找错，一会儿他改题目了。请问，请问，这首歌的歌名是什么？我不确定啊。我真不知道。我我听过那个，我也听过那个电影《亲爱的小小妹妹》，路灯下的路灯下的小女孩是不是？小女孩，小姑娘，小女孩好像好听一点。我们不确定是小姑娘还是小女孩，这肯定是路灯下的什么东西。<笑>小姑娘还是小女孩呀、啊？小姑娘还是小女孩？<笑>小女孩，相信我，小女孩，小姑娘，相信我，小女孩，相信你就废了。今天，沙溢老师说是小女孩，说小女孩，让你相信她，那就是,是那就是小姑娘了。对，小姑娘听着不太文明。但是我刚刚的第一反应也是说的是路灯下的小女孩，哎，小姑娘，我唱过这歌，我唱过。哎，沙溢哥说什么？小女孩，小女孩，那就肯定是小姑娘。<笑>我说的是小妹妹
。你们刚才有好好听吗？歌词有好好听吗？我听了，小妹妹，阿路德下的小妹妹是不是？不是小妹妹，小姑娘肯定是小姑娘。路灯下的小姑娘，啊，确定吗？说的我心突突啊。没事你最后给我一个答案吧。小姑娘，确认了啊，确认吗？亲爱的，小姑娘，妹妹是不是？路灯下的小妹妹。亲爱的，小妹妹，请你不要不要哭泣。路灯下的小妹妹是路灯下的小妹妹，确认了啊。那我现在来公布答案。三、二、一，请看。小姑娘，我唱过这歌，我唱过。请看，啊，是路灯下的小姑娘，小姑娘，小姑娘，你为什么不选小姑娘？你们为什么要相信沙溢老师？呃，姑娘，你为什么不选小姑娘？没有相信她，我们改成了路灯下的小妹妹。啊。不是应该路说路灯下小姑娘吗？小妹妹，那不也相信我了吗？你怎么说那小妹妹这么有个性呢？非得自创一个答案，因为歌词里是小妹妹。你排除了俩答案，他们都选错了是吗？对，我说了两个错误的，他们都能赶上。<笑><笑>你别恭喜你，喜提搅屎棍儿。姿势标准的味道都出来了，姿势标准的味道都出来了。沙哥，不要对着我甩，别甩我！下一组，请凯哥和白鹿，加油哦，白鹿，走吧，凯哥。请听题：九十年代人们结婚的习俗中，经常提到的四大件指的是哪四样东西？结婚的四大件。热水瓶，红红色的那个床单，有送床单的吗？有有那个那个毯毯算吗？毯浴罐。大件，就是啥呀？九十年代结婚习俗中经常提到的四大件是自行车，自行车。电视机，电视机，电视机，收音机，抽油烟机，缝纫机，缝纫机，缝纫机啊，缝纫机可能是。你，你家具全都说出来了。电视机、冰箱、录音机，录音机不算大件吧？这大件，大件，大件。录音机算大件。双卡，双卡录音机。冰箱，电视，呃，录音机。录音都有电视了，还要录音机吗？我不知道，我是九十年代才出生的人，你在问我？自行车，没有自行车，自行车八十年代都有，没有电风扇，电风扇，电风扇，冰箱，冰箱，电风扇，电视机，冰箱，录音机，电风扇，四大件这个我绝对对。电视机、冰箱、自行车、自行车、电风扇，确认吗？确认，确认吗？确认吗？摆烂了，就这样吧。确认了啊。确认。很遗憾，回答错误。真正的。九十年代结婚习俗中经常提到的四大件指的是冰箱、电视机、洗衣机和录音机。哎呦，还真有录音机、啊哦！哎，很遗憾，洗衣机。哎呀，真真不好意思，这平时不洗衣服，把洗衣机事儿忘了。请胡老师、林允前往。答题区，加油！加油！加油！加油！不要听他们的，听他，没有一个对的。哎呀，节目节目组题目太坏了，真的。有这个题应该很简单，真的吗？对，是一道音频题
，请问，这个通讯软件的提示音代表的是什么？来，请听。QQ、啊。QQ 上线。就是。上线。就是发消息了呀。不是不是不是。就这个声音代表的是什么？是有人上线吗？是是有人上线通知。我觉得他他的第直觉是对的。确认吗？嗯，上线上线通知。恭喜回答正确，我们答对了。你没有经历过那个年代，我当然经历过啊 ，QQ 怎么没用过啊？我还抢过车位呢，抢抢农农场嘛，对不对？停车位有没有？来吧，沙哥。西西，不要伤心哥。对，我就打算选沙哥反的那个。对，肯定就。万一沙哥这次终于对了呢？万一沙哥这次终于对了呢？我觉得应该不可能。<笑>哎呦妈、啊！没事，对不起。要不粘主着点儿，粘主着。<笑>这是一道图片题，请看图片。请问这个物品的容量能储存什么？这个叫什么来着？我都忘了、呃。这是硬盘吗？不是硬盘，这叫。实话实说，我是经历过，但是我我,我也我也经历过。那这是什么东西啊？就是存存储盘吧，好像是。是。它是一个软盘。软盘。对。它应该只能。电影。呃，照片一张肯定不止。电影。能存电影吗？那么大吗？它有。我我记得应该是电影。一一一张图片，一首歌，一部电影。问题是啥？看得到吗？不用不用不用不用看，我们自己聊。C， 我觉得是一部电影。问题是啥？哎，<笑>他们已经他们已经答完了，<笑>好卑微的。<笑>这个团体好分裂，<笑>好卑微好卑微。<笑>我听你的了啊，这次错了可不怪我啊。C， 确认啊，确认确认，就是你们认为这张软盘可以储存的容量是一部电影，对对吧？对。很遗憾。回答错误，那是啥？九十年代开始的时候，个人计算机逐渐普及，软盘是个人计算机中最早使用的可移介质。我们最常用的这种三点五英寸的软盘容量是一点四四 MB， 所以一点四四的 MB 的话，在这当中只可以储存一张照片，一张照片。所以很遗憾，回答错误。是，我也嚼石棍了，现在。拿拿拿。<笑>请问，以下食物中哪一种是冷食？麻辣烫肯定不是吧？你看每次大家都说热腾腾的麻辣烫，冒菜就是用那个煮的，串串香也是要用煮的呀，要煮，它都是滚的。我同意，因为只有钵钵鸡我没有吃过。我记得钵钵鸡就是大家可以平时买出去就是一个盒子，然后就可以装走的，就是凉的。你吃过吗？钵钵鸡？吃过吃过啊，我没吃过钵钵鸡，是凉的。反正这几个我都吃过，都是热的。对。钵钵鸡，确认啊！恭喜回答正确。对，因为钵钵鸡还是要放凉吃的，是凉的，然后其他确实都是热的，然后冒菜就是一个人的火锅。马上来到我们的幕后大揭秘环节，我们看到我身后是一个非常长的一个道具，这个道具是做什么用的呢？马上来问。下这个场地的导演大乔，哇，辛苦了，辛苦了，辛苦了，脸上都是汗。现在啊，<笑>这个场地是你负责对不对？是的。呃，能不能告诉我这个道具是干什么用的？他们要挑战一下，就是超长台球桌，一个是九米的，一个是十二米。哦。你帮我看一下，好，是这样吗？对。然后手怎么放？手手高，就就这么这样，这样，这样，往往往下一点。
自己仅有的西装。进，进，完了，完了，<笑>不出去就好点吧？对吧，对吧？可以。啊，紧张。别紧张，别紧张。示范一下，行，这个这个难吗？这个这个、啊、这个还好，这个难度。哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟！哎哎哎，哇，还不错不错不错。我是台球高手，<笑>真正的台球高手都是要搓一搓的啊。我觉得力度放轻了一点，这样子棒。哎，可以，还蛮稳的啊。嗯、我们邀请一下路边这个小姐姐好不好？小姐姐，来来来试一下。他他是不会，他是不会台球，他不是不会打，他是不会台球。哎哎哎，拐回来了。哎，对啊，为什么？因为什么？因为现在是中午，嗯，他对于一个物体来说，他有热胀冷缩这么一个。我、哦、说两边就对，稍微翘起来，会稍微翘起来，有一个凹槽的形，翘一个就你肉眼看不到的一个高。那我们正式录的时候会降吗？对，因为正式录的时候是下午六点多钟，到时候天已经降下来了。啊其实这个主要是一个十二米的这个长度的视觉效果，但其实打起来还是打起来还是比想象中会简单一点，比想象中简单。本来这趴游戏就是要看他们怎么进球，这个游戏的看点就是让他们挑战成功，要他们爽，要有要有进球的那种快感啊，是先让人找到这个比赛的状态，团队的磨合默契。哎，也可以这么讲吧，也可以这么讲，是的。这个道具，这道具做一个月了，哇，这个要做一个月啊。首先，它每一个环境不一样嘛。你在在道具工厂试的时候，它的场地的环境是是那个样情况的。你到了实际的时候，时候其实这个场地大家也看见，就是非常的崎岖啊。对，地是不平的，需要需要进行一些调皮。嗯，这个应该是第第五版这个。好了，这个场地呢，我们就看到这儿了。再次感谢我们的场地导演大乔，马上去下一个场地看看还有什么秘密在等着我们。这俩其实都是老朋友，之前都来过嘛。那个周深来过好几次，然后白鹿还来了我们这个黄河篇的一一整季。又熟悉，然后呢，又觉得他这一次带的能量满满。啊，因为我之前看他的剧，也会看过他的一些综艺，其实是知道他的性格是很活泼的那种。那个表情包我还用过，之前有有小小的一起录过一期，就觉得是一个大大咧咧，然后就相处很轻松的女孩子。然后今天就发现，比之前的印象还要乘以十。哦、对，我也是。对，一次跟他录节目，就性格特别好。对。那周深其实也来过很多次，他的猜歌曲的能力啊，猜歌名啊。他在一些技巧方面是很有优势的，很搞笑，很幽默。他只要一唱歌，他已经就是 get 了我的欢心。那简直是天籁之神，百灵鸟。周深就是那个帽子嘛，他要顶那个帽子，然后顶不到，还要拼命的跳。其实那个那个很,很痛，很痛，很痛。然后后来周深呃拉着 baby， 哇，那个很厉害，哇，很超乎我们的想象。是的。有，其实我自己就留了很多。我是一个比较怀旧的人，组合电视柜那里头有一些小摆设还都有，呃，邮票
俄罗斯方块算吗？算。有爸爸妈妈年轻时候的照片，也有，呃，我爸爸妈妈的结婚证，然后还有我小时候的照片。滴滴机，我妈妈现在都还在留着。我我小时候有一个小爱好，就是喜欢收集硬币，哦、oh. ，就是收集各个国家的这个老硬币。我妈会有一个红皮箱，就是专门就是那种那种翻盖的。然后我妈也有好多个相册，里面就就是也有黑白照片，也有就是刚用上彩色的照片，还有我小时候的照片，包括我今天那个什么四件套，我都猜会不会有羊绒毯，因为那个羊绒毯当时在我小时候非常盛行，就是那种花纹的毯。有一段时间很很流行用数码去拼的那个照片上，对对对，就把头脸抠到别人的那个框架上。我爸给我妈写了一封情书，是保存了三十年的。你看过那封情书？我看过。肉麻吗？呃，他们当时还是用传真传过去，因为我妈当时在另外一个国家，她传过去。哇，传真啊！很肉麻。啊、挑出最肉麻的一句。她说：“爱你，我的小老鼠。<笑>”第一个想到的还是磁带 ，Walkman，Walkman、嗯、Walkman 吧，因为那时候就是我没有，我就借同学的听，嗯、然后就借一次会觉得啊，好幸福。啊、嗯，竹蜻蜓，我好久没玩到，就是，就这样的，那种录像带唱卡拉 OK， 小时候一直唱一直唱。兔子灯，啊，好像每年元宵节的时候，小朋友内卷的最严重的就是兔子灯。我其实怀念很多小零食，就像那个大大泡泡糖啊。很多零食其实都是要去那种专门的，就是这种追忆的那种店里才能买的。我那个时候经常会看那个《幽默大师》，你是记得不？里头有漫画，有小小小笑话，然后有一些小故事，你知道吗？看了让你觉得很快乐，你知道吗？哎，那个时候主要还是读物嘛。我们小的时候就可以租碟片看，就 VCD， 哦 VCD， 那个碟片光盘，那时候然后押押金是两块钱，然后租一天是一块钱，然后回家看。别说了，这就已经说出年龄差。我那时候是录像带，至少两盘到三盘录像带才能讲完一个电影，哎，你知道吗？呃，线三线裤，喇叭裤吧，回力球鞋，对，蝙蝠衫，比如说像这个红色的波点，那个时代非常流行的，我妈妈都有一件老的一些皮衣啊或什么的，我也觉得蛮蛮有感觉的。比较喜欢那种古董表，然后我觉得很好看，那种复古花花纹的毛衣，啊，还有一些比较夸张的耳饰吧，可能。那种我很爱他们的那个廓形西装，然后铅笔裙，一个垫肩那个是吧？美炸了！哇，周星驰的，周星驰，嗯，《创世纪》啊，《大时代》啊，《鹿鼎记》啊，《烈火战车》，嗯，啊，《新白娘子传奇》啊，还有什么《倚天屠龙记》啊，《射雕英雄传》呀。那时候都是万人空巷，出来一部大家都看，那种感觉也蛮好。有机会的话，我也想体验一下那时候的演艺圈，感受一下那时候的工作氛围。呃，会，因为我觉得这是你自己喜欢的，其实你还是会选择做这件事情。呃，这个啊，我瞬间卡壳了，可能想演星爷的电影。那个年代想进军演艺圈更难吧，机会比较少一些。嗯，可能就找一个人相夫教子的这种，啊。我觉得我要在九零年代，我应该没有这样这么幸运可以做这份工作。我也觉得好像，我觉得我没有地方去被看到吧。我不就是九十年代进军演艺圈的吗？对，我八九年就开始拍戏了，九十年代就是我进军演艺圈的时代。木吉他，因为我觉得，呃，可能在那个年代的时候，音乐可能再也不需要乐器了，电脑就可以把所有的音乐都做完。像我们 VJ 拿的这个录像机哈，以后可能只要用两个手指头就可以拿了。汽车都会变成一个老古董的收藏品。做美甲那种，就以后他们直接一印上去就好了，就根本不用涂啊去画。指甲油以后就完全不流行了。以后的人应该是他们实体的东西会越来越少，对他们可能手机都没有了。
五个五个五个指甲，就是五个不同的芯片，这个拿来付钱，这个拿来干嘛干嘛。随手啪，手往这一滑，唰，你可能就那边就接通电话了，你知道吗？就已经这么厉害。那，对呀、啊，电子产品那就是这样啊。你可能可能你自己刷手就这样一弄，你就开始已经有录像功能，对面就已经有什么东西来直接就录像了。我相信科技就会这样。精彩继续，不要走开。接下来让我们去听一下成员们在车上都说了什么悄悄话。要找到笔友真的很难啊。呃，也是哎。对啊，找笔友本来就很难。但我确实有个好朋友是笔友，是吗？真的吗？真的。你有个笔友啊？对，然后我的笔名就是 Angelababy。哦，真的吗？真的。我刚听他讲，所以出道的时候也就是故意用的那个 Angelababy。对，我 Angelababy 是我的笔名加网名。哦。我小时候的是怎么怎么怎么怎么，就是是怎么交上的笔友？对，因为你不知道他陌生人的地址。对，没有，因为以前那个杂志后面有这个笔友的这个征集信。啊？他会把自己的地址贴在上面。地址贴在上面，喜欢什么贴在上面，自己是单身，女生要多少岁贴在上面。然后我就信，我随便写了。对，我就写，哎，看到一女生，感觉生日跟我差不多，然后就给她写信，然后还会留电话，然后有笔友见面。当时我上海吗？上海对的，不是很。当时约在上海人民广场。哇。嗯，打电话约好，那个几点钟在人民广场，然后那个大概会穿什么样的衣服，我忘了当时约好穿的是什么衣服，但是。反正我在那儿确实等了很久，也没有人来找我。然后后来后来发现他去买了两杯饮料，哇，的好贴心啊！然后就给了我一杯雪碧，哇，好贴心啊！不行，给你一杯安慰剂。<笑><笑>怎么能给雪碧呢？<笑>也也是那时候还没到一四年。<笑><笑>那最后那个笔友现在还有联系吗？有，有微信吗？<笑>真的，现在还是联系的。对、啊，而且那笔友我们就是就是好朋友了很长很长时间，太神奇了。对，我是真的有必要见面成功的。哇，这个经历很神奇啊！你们，我真的没想到有，这好厉害！原来跑男的指甲板这么这么疼，太痛了，巨痛，好痛，好痛。哎，这是怎么了？哎呀，大爷，得了关节炎，痛！我抽你一我抽你一小孩子鼓掌。跑男第一季的第一期就是指压板，啊，就是是吗？就你们背着跑那段路，就是留下那个杀的那个印子。对，太痛了，就真的太痛了。哇塞，就是大家想玩指压板，联系一下我们跑男节目组。<笑>我觉得应该不会有人比他们的指压板更痛。太痛了，不要还成本，太痛。你说我们还玩过什么？就大概有这么高的一个台子，上面是一个合起来的，但是可以打开的板，拿错问题板打开，直接掉下掉下去啊，掉下去。下面是指压板，指压板，啊啊啊啊、就直接哇哦，整个垮掉了。大家身体应该很好吧？我们都掉过，那那个非常痛，那个是我感觉最痛和最恐惧的，因为你不知道你打的是对的还是错的。对，我现在我们就录完了，休息大概有半小时了。我现在脚还是在发汗，我也是，我也是。然后我的手还是在发烫啊，我、嗯、脚再感觉只要把你再按摩几次，我的脚可以拿筷子了。<笑><笑>以上呢就是我们今天为大家准备的精彩内容了。如果您的身边有独特的，或者是想让我们嘉宾去品尝的美食，一定要记得在弹幕留言来告诉我们，我们会倾听大家的声音。好了，下期同一时间我们不见不散。